。那天，在他的口袋里发现了一枚戒指，想着马上就要到两周年了。可是试戴后发现，根本不是我的尺寸。看到这张纸条，我全明白了。淘淘哥，好久不见呀！嘉兴，你什么时候回来的？你都不知道我多想你。这是嘉兴，我俩从小一块玩到大的，后来他去上海，我俩还没联系，跟我女朋友。哦，我俩从小就这样，你别吃醋啊。我俩就是哥们儿，听说我妈还给我俩订娃娃亲呢，你介意吧？哎，对了，那个军哥还在你们公司吗？回来去北京找到对象去了。哦，好羡慕他呀！大家都找到伴儿了，就剩我一个人还不。你别装了，那时候上。听他们聊着那些没有我参与的过往，我甚至觉得我应该起身离开。来，给嘉兴买礼物，超市送的零食，你吃吧。可是我忙我不理。哦，那算了，那我就自己吃了。来。好了，肚子好疼啊，好难受。女生生理期不都这样吗？有什么好矫情的？赶紧睡吧，啊，明天上班了。怎么了？嘉兴肚子疼，买点药给送。不是，他除了你，难道就没有别的朋友了吗？他刚回来，哪有什么好朋友啊？懂点事儿啊！听着他不耐烦的话语，看着眼前这枚不属于我的戒指，和他对另一个女人的无微不至，我知道我该清醒了。你晚上把我的卡给我吧，我要取点钱。哎呀，什么你的卡我的卡，晚点再说吧。你不是刚发工资吗？但在这场失败的爱情里，我得拿回属于我的东西。哎，回来了！周末我们去看看车吧。你不是早就想买了吗？正好我放你那儿的钱就派上用场。哦，您那个我把钱借给嘉兴嘛。那可是我借你的二十万，你怎么不跟我商量一下呀？什么二十万？明明是你借给我十万块钱。再说了，嘉兴有难处，你不能这么小气啊。行，他有难处，只要你承认是我借你的十万块钱就行。那你把我借你的钱还给我，我们分手。哎，行了，有完没完呀？能不能别无理取闹？我无理取闹，我就是想要回我的钱，有问题吗？我已经不想跟你有任何关系了。分手没问题，要钱我没有，我们之间又没有借条之类的任何证据，凭什么说我欠你钱啊？真的需要我在法院公开你刚刚承认的所有事情吗？那未免也太难看了。还有这个，打着朋友的幌，一而再、再而三的做着越界的事情，不要再原谅，那就是我活该了。我我知道我难哎，这个衣服挺不错的吧？一会儿试一下，合适的话给你买。女孩子嘛，总想在喜欢的人面前展示自己最美好的一面。吃这么少。我刚刚一起约会的时候，故意隐藏实力，不让他发现我是个吃货，故意拧不开瓶盖，激发他的男友力。你、嗯、拧不开，谢谢。有时也会以小女生的姿态扮柔弱，看着他焦急保护我的样子，很有成就感。可是纸终究包不住火。在一次我见义勇为的行为中，事情还是败露了。四目相对时，我脑海里只有两个字：完了。接下来的路上，我们两个都一言不发。突然，又同时开口：“其实我，你先说吧。”其实我偶尔也挺女汉子的，跟平常的形象反差有点大。其实我早就知道了，原来他早就发现了我的饭量很大，也早就看破了我的伪装。等等，我帮我拿瓶蚝油。只是顾及我的面子，一直没拆穿。后来的我们，干嘛呢？哦，没什么，没什么，等下水果漏了，我修一下，快出去吧，别弄你身上了。好好的水果怎么漏了？还是什么呢？你怎么买了个洗碗机啊？
，多浪费钱啊！还不是有个小朋友说自己不喜欢洗碗，有了这个就可以轻松解决洗碗困扰。不就是随口吐槽了一句吗？对啊，以后洗碗交给他，做饭就交给我了。那我做什么？做我的小朋友啊！后来的我们顺利成为了一家。他会在我没吃饱时给我买零食，买了你最爱吃的零食。在我马虎大意时，替我操心兜底。谢谢你，不只爱我反复家教的睫毛和精心勾勒的眼线，更是爱我素面朝天，爱我不拘小节。原来，真正的爱是有人爱你，卸下伪装后最真实的样子。虽然前途未卜，我愿陪你吃土，有人陪在左右，才能风雨无阻。哎，涛涛，你怎么一个人在这溜达呀？嫂子呢？哦，他在家看孩子呢。这你女朋友啊？你小子艳福不浅、啊。哎，跟嫂子可没法比。行，回见啊。涛涛，我明明就在你身后，你为什么说我在家呀、啊？你看看你现在这个样子，头也不梳，妆也不化，脸油的都能下锅炒盘菜了，不知道的以为我对你不好呢。杨总总，你今天怎么连饭都没做呀？老公，你看我新买的这个裙子好看吗？还有这个口红色号适合我吗？你别说，这一打扮还挺好看的。哎，不对，你这家务都没做完，在这瞎折腾什么呢？我打扮成这样，让你在家也能赏心悦目，不好吗？哦，对了，老公，忘了告诉你，漂亮的女人是不能做饭的，乳房那么热，对皮肤不好，容易出油。杨豆豆，我早上走的时候不是跟你说了吗？我这鞋明天要穿的，你怎么给我洗呀、啊？老公，你看我今天有什么变化吗？什么变化？不就涂了个口红吗？什么呀？你都没发现我脸都不油了吗？可满都油了。行了，你说你这两天发什么神经啊？衣服也不洗，家务也不做。不是，你不是嫌我不修边幅给你丢人吗？我这不是想办法变美，让你开心吗？是。我是想让你打扮的好看点，但是你也不能不做家务呀。哦，明白了，你是既想追求面子，又想追求里子，这样有错吗？你看看人家小黑的老婆，生完孩子不照样打扮的漂漂亮亮的？那小黑带出去，别提多有面子了。为什么别人可以，你不行啊？那你知道小黑家里有月嫂有保姆吗？知道他老婆多久买一次衣服，做一次 SPA 吗？别人可以。是因为他们家里有人依靠，干活有人代工，带孩子只是乐在其中。而我呢，我要包揽这个家所有的脏活累活，还要每天忍受你的挑剔不满这。这不是当老婆的应该做的吗？没有什么应不应该，你记住，但凡是为家庭全心全意付出的女人，身上难免会有难闻的油烟味，嘴里难免会有几句牢骚话。没有女人不爱的。我们只是在权衡利弊之后，把自己放在了最后一位。淘淘，不要理所当然的享受我的付出，因为我这不是欠你的，而是爱你。我也可以好好投资自己，像你羡慕的那些妻子一样，打扮的像花一样。可是，你给我这个条件了吗？